நேர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் அனுஷத்தின் அனுகிரகம் நிகழ்ச்சியிலே வட இந்தியாவில் மகா பெரியவர் யாத்திரை புரிந்த சமயத்தில் மடத்தை சார்ந்த சிறு சீதாராமையர் என்பவன் மூலமாக நிர்லேகர் என்னும் டாடா பிரஸ் நிர்வாகி ஒரு சரஸ்வதி படத்தோடு மகா பெரியவரை தரிசனம் செய்து அந்த படத்தில் உள்ள சரஸ்வதியை போலவே ஒரு சரஸ்வதி சிலையை உருவாக்கி தான் கோவில் கட்ட விரும்புவதாக கூறிய ஒரு சம்பவம் இருக்கிறதே அந்த சம்பவம் குறித்து நேற்று சிந்தித்தோம் அதனுடைய தொடர்ச்சி இன்றைக்கு அந்த படத்தை பார்த்த மாத்திரத்தில் அந்த சரஸ்வதி போஜன் வணங்கின சரஸ்வதி இன்றைக்கு அந்த விக்கிரகம் இங்கே இல்லை வெள்ளைக்காரர்கள் காலத்திலே அது எப்படியோ இங்கிருந்து பூஜிக்கப்பட்ட கலைமகள் இருக்கிறாள் இன்றைக்கு இங்கிலாந்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆல்பர்ட் மியூசியம் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு மியூசியத்துக்கு போய்விட்டது நாம் இனிமே போய் அந்த மியூசியத்திலிருந்து அதை எல்லாம் மேட்டு எடுத்துக்கொண்டு வருவது கொள்வது அப்படிங்கிறதெல்லாம் அது வேறு விஷயம் ஆனால் அந்த படம் ஒரு சம்பவத்தை அப்படியே சொல்லிவிட்டது அடுத்தது அந்த படத்தை வைத்து கொண்டு அவர் வந்து உஜ்ஜயினி ஏன்னா உஜ்ஜயினியில் தான் போஜன் அரசாட்சி செய்தான் அதனால் அவர் வந்து உஜ்ஜயினியில் ஒரு கோவில் கட்டலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த நிர்லேகர் விரும்பும் பொழுது பெரியவர் என்ன சொல்கிறாருனாக்கா ரொம்ப நல்ல எண்ணம் சரஸ்வதிக்கு ஒரு கோவில் கட்டி அந்த கோவிலுக்கு எல்லோரும் வந்து வணங்குவது அப்படிங்கிறது அதுவும் சொல்லப்போனால் இந்த சரஸ்வதியை பார்க்கும் பொழுது அந்த காலத்து எல்லா விஷயமான எல்லா விதமான நினைவுகளும் நமக்கு திரும்ப வரும் விக்ரமாதித்தன் வணங்கினது காளிதாசன் வணங்கியது போஜராஜன் வணங்கியது என்று எல்லாம் நமக்கு நினைவுக்கு வரும் ரொம்ப நல்ல விஷயம் ஆனால் இந்த கோவிலை உண்மையில் இந்த சரஸ்வதி கோவில் எங்கே இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் மத்திய பிரதேசத்தில் தார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஊர் இருக்குது அந்த ஊருக்கு பேர் தார் அந்த ஊரில் தான் போஜராஜன் வணங்கின அந்த சரஸ்வதி சிலை இருந்தது இப்பொழுது இல்லை பெரியவர் என்ன சொல்கிறார் தெரியுமா இதே போன்ற ஒரு சிலையை ஏன் தார் நகரத்தில் முன்பு வணங்கப்பட்ட இடத்திலேயே வைத்து வணங்குவது அப்படிங்கிறது ரொம்ப நல்லது உஜ்ஜயினியில் கட்டுவதை விட தார் அப்படிங்கிற ஊரில் கட்டுறதுக்கு அதுதான் ரொம்ப சிறந்தது அப்படிங்கிறார் இதில் என்ன ஒரு பெரிய வியப்பு அப்படின்னு சொன்னால் நிர்லேகர் தன் வாழ்க்கையில் முதல் முறையாக பெரியவரை தரிசனம் செய்ய வந்திருக்கிறார் அவருக்கே அவருடைய கோத்திரம் தெரியாது அவருக்கு அவருடைய கோத்திரத்தை பெரியவர் சொல்லுகிறார் அடுத்தது சரஸ்வதி படத்தை தான் கையில் வைத்திருக்கிறார் ஆனால் அந்த படத்தினுடைய சரித்திரத்தையே பெரியவர் சொல்லுகிறார் போஜன் வணங்கியது என்பதிலே இருந்து அது இன்றைக்கு இங்கிலாந்தில் இருக்கக்கூடிய மியூசியத்தில் இருப்பது வரை சொல்லி இன்றைக்கு கோவில் கட்டுவதாக இருந்தால் தார் அப்படிங்கிற அந்த ஊர்லேயே கட்டுவது அப்படிங்கிறது தான் ஸ்லாகியம் என்று சொன்னவுடன் நிர்லேகரால் மறுபேச்சு பேச முடியல அப்பொழுது தான் நிர்லேகருக்கு தெரிகிறது நாம் முற்றும் துறந்த ஒரு சன்னியாசியை மட்டும் தரிசனம் செய்ய வரவில்லை எல்லாம் தெரிந்த ஒரு சன்னியாசியையும் நாம் தரிசனம் செய்ய வந்திருக்கிறோம் எல்லாம் தெரிந்த அப்படின்னு சொன்னால் இன்றைக்கு கல்லூரி பாடங்களை படித்து விட்டு அதில் எல்லா விதமான பட்டங்களும் பெற்றவர்கள் இருக்கிறார்கள் பத்து பதினைந்து பட்டங்களை பெற்றவர்கள் எல்லாம் இன்றைக்கு இருக்கிறார்கள் அவர்களை நாமும் அறிஞர்கள் என்று அழைக்கிறோம் ஒருபடி மேலே போய் பேரறிஞர் என்றெல்லாமும் அழைக்கிறோம் ஆனால் அப்படிப்பட்ட பாடங்களை எல்லாமும் கடந்து ஒருவருடைய வர்க்க மூலம் அவைகளுக்குள்ளேயே நுழைந்து பார்த்து ஒருவரால் எப்படி சொல்ல முடியும் எவ்வளவு தவம் இருந்தால் அது சாத்தியம் அப்படிங்கிறது தான் நிர்லேகருக்கு ஏற்பட்ட ஒரு பெரிய வியப்பு இன்னொரு அன்பர் இந்த அன்பருடைய பெயர் வாகங்கர் இவரையும் சீதாராமையர் தான் பெரியவரிடம் அழைத்து கொண்டு வருகிறார் கிட்டத்தட்ட நிர்லேகர் எப்படி பெரியவரை தரிசனம் செய்ய வந்தாரோ அப்படித்தான் இந்த வாகையங்கரும் தரிசனம் செய்ய வருகிறார் முத முத சந்திக்க வருகிறார் சன்னியாசி தரிசனம் அதுவும் ஒரு குரு தரிசனம் நமக்கு ஒரு பாவ விமோச்சனம் நமக்கு நல்லது செய்கின்ற ஒரு விஷயம் என்று அவ்வளோதான் அதுக்கு மேலே அவருக்கு பெரியவரை பற்றி ஒன்றும் தெரியாது பெரியவருக்கு இருக்கிற ஞானம் அதுவும் சாதாரண ஞானம் இல்லை முக்கால ஞானம் நேற்று என்ன நடந்தது இன்று என்ன நடக்கிறது நாளை என்ன நடக்கப் போகிறது அப்படிங்கிறதுலேருந்து எல்லாவற்றையும் தெரிஞ்ச அதாவது அவரே ஒரு பரமேஸ்வரனாக அவரே ஒரு மகா விஷ்ணுவாக இருக்கிறார் என்பதெல்லாம் தெரியாது இப்போ அவருடைய சந்திப்பிலேயும் பெரியவர் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய வியப்பு அளிக்க தொடங்குகிறார் அவரிடம் நீங்கள் எங்கிருந்து வருகிறீர்கள் 
அப்படின்னு கேட்கும்பொழுது அவர் சொல்கிறார் நான் வந்து இந்த மாதிரி உஜ்ஜயினியில் தான் இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது அவர் சொல்கிறார் உஜ்ஜயினியில் மகாகாலேஸ்வர் ஆலயம் மிக விசேஷம் இல்லையா அப்படின்னு கேட்குறார் இப்போ மதுரையை சொன்னால் எல்லோருக்கும் மீனாட்சி அம்மனுடைய கோவில் நினைவுக்கு வரும் அதே போல் திருநெல்வேலியை சொல்லும்பொழுது நெல்லையப்பர் கோவில் நினைவுக்கு வரும் ஸ்ரீரங்கத்தை சொல்லும்பொழுது ரங்கநாதர் ஆலயம் திருவல்லிக்கணியை சொல்லும்பொழுது பார்சாரதி பெருமாள் இப்படி அந்த ஸ்தலத்தை சொன்ன மாத்திரத்திலே அந்த தலத்தில் இருக்கக்கூடிய தெய்வத்தினுடைய கோவிலும் அது சார்ந்த விஷயங்களும் நினைவுக்கும் அதே போல் மகா உஜயினி என்று சொன்ன மாத்திரத்தில் உஜயினி காளி மட்டுமல்ல அந்த மகா காளேஸ்வர் இருக்கிறாரே அவருடைய கோவில் வந்து ரொம்ப விசேஷம் அதை பற்றி சொல்லுகின்ற அவர் அந்த மனிதர்கிட்ட கேட்குறார் நீங்கள் அந்த கோவிலுக்கு அடிக்கடி போகிறதுண்டா அப்படின்னு கேட்குறார் அடிக்கடி செல்லுவேன் எப்படியும் நல்ல நாள் கிழமைகளில் நான் மகா காளேஸ்வரரை சென்று வணங்கி இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறார் அப்படியானால் அங்கே மேலே விதானம் என்று ஒன்று இருக்கிறது நம்ம தரைக்கு மே தலைக்கு மேலே இருக்கிறது கோவிலில் தலைக்கு மேலே இருக்கிற ஒரு இடத்திற்கு விதானம் அப்படின்னு பெயர் நம்ம ஒரு பிராகாரத்தில் நடக்கும் பொழுது அப்படி அண்ணாந்து பார்த்தால் அந்த பிராகார கூரை இருக்கிறதே அதை விதானம் என்று சொல்லுவார்கள் பெரியவர் அதை சொல்கிறார் அந்த கோவில் கூரை விதானம் இருக்கிறதே அந்த விதானத்திலே மக மாத்ருகா அக்ஷரம் மகா துருகா அக்ஷரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதான் அக்ஷரம் என்று சொன்னால் எழுத்து மகாத்ருகா அக்ஷரம் அவைகள் அந்த அக்ஷதைய அந்த அக்ஷரம் இருக்கு இல்லையா எழுத்து வடிவம் மட்டுமல்ல அந்த எழுத்து வடிவத்துக்குரிய தேவதைகளுடைய உருவங்களும் வரையப்பட்டிருக்கிறது பொதுவாக எந்திரத்தில் வந்து எந்திர தகட்டில் வந்து அக்ஷரங்கள் பொறித்து கோலம் போட்டிருக்கோம் அந்த அச்சரமும் அந்த கோலமும் வந்து மிகுந்த சக்தி படைத்தவை அதை நாம் பார்க்கும் பொழுது நமக்கு புரிந்து கொள்ளக்கூடிய கல்வி இருந்தால் நம்ம அது என்ன அப்படிங்கிறத நாம் புரிஞ்சுப்போம் கல்வி இல்லாத நிலையில் நமக்கு வந்து அது ஒரு கோடும் எழுத்துமாக மட்டுமே தெரியும் எழுத்தை வாசித்து விடுவோம் கோட்டை என்ன செய்கிறது அது முக்கோணமாக இருக்கிறது செவ்வகமாக இருக்கிறது சதுரமாக இருக்கிறது இவ்வளோதான் நம்ம நம்ம அவ்வளோ அதுக்கு மேலே சொல்ல முடியும் ஆனால் அதுக்குள்ளே ஒரு பெரிய கணிதம் இருக்கிறது அடுத்து அது வந்து அந்த செப்பு தகட்டின் மேல் அது செப்பு தகடு சமமாக இருக்கக்கூடிய நிலையில் எழுதப்பட்ட இடத்துல ஒரு பள்ளம் விழுந்திருக்கும் அப்படி பள்ளம் விழுந்த மாத்திரத்தில் அந்த பள்ளத்தில் இருந்து ஒரு வகையான அதிர்வு கதிர்கள் உருவாகி கொண்டிருக்கும் இந்த கதிர் உருவாகுகிற விதம் அந்த எழுத்தின் வடிவத்தில் இருக்கும் அப்போ வெட்ட வழியில் அந்த கதிர் இருக்கிறதே அது அந்த வெட்ட வழி வடிவத்திலே வந்து உருவாகி வெளியில் வரும் எந்திரங்கள் வந்து இப்படித்தான் வேலை செய்கிறது நாம் வந்து அதை பார்க்கும் பொழுது நம் கண் வழியாக அது நமக்குள்ளே செல்கிறது இன்னமும் இதை பற்றி சொல்லுவதற்கு சூட்சமமாக நிறைய விஷயம் இருக்குது ஆனால் அது வந்து வேறு தலைப்பு அது வேறு விஷயம் இந்த இப்போ நான் சொல்ல வந்த விஷயத்துக்கும் அதற்கும் நான் ரொம்ப விலகி போக விரும்பலை அதனால் பெரியவர் என்ன சொல்கிறாருனா அந்த அச்சரங்கள் இருக்கிறதே அவைகளை நீ எனக்கு எடுத்து கொண்டு வந்து அதாவது படமாக வரைந்து எடுத்து கொண்டு வந்து தர முடியுமான்னு கேட்குறாரு இவர் அப்படியே ஆச்சரியப்பட்டு போனார் எங்கிருந்தோ தமிழ்நாட்டிலிருந்து வந்திருக்கக்கூடிய ஒருவருக்கு அங்கே இருக்கிற விதானத்தில் அப்படி இருக்கிறது தெரிஞ்சிருக்கே அந்த கோயிலுக்கு பல முறை போயிருக்கோம் நமக்கு தெரியலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டார் எங்க எவ்வளவு பெரிய ஞானம் இவர் எப்பொழுது கோயிலுக்கு வந்தார் எப்பொழுது அதை எல்லாம் பார்த்தார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதற்கு பிறகு அவர் அதை அப்படியே செய்து எடுத்துக்கொண்டு வந்திருந்தார் ஆனால் பெரியவர் எதற்கு கேட்டார் தெரியுமா அவர் வந்து ராமேஸ்வரத்தில் ஆதி சங்கரருக்காக அவர் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய கோவில் கட்டும் பொழுது அந்த கோவிலில் இந்த மகாத்ருகா அக்ஷரம் அந்த தேவதைகள் இருக்காங்க இல்லையா அவங்கள ஒவ்வொரு கல்லிலும் அவர்களை வடித்து எல்லோரும் பார்க்கும்படியாக எல்லோரும் வணங்கும்படியாக வைக்க வேண்டும் என்கின்ற ஆசையிலே தான் பெரியவர் அவரிடம் அப்படி சொல்லியிருக்கிறார் அவரும் அதே மாதிரி செய்து எடுத்து கொண்டு வந்தார் அப்பொழுது அவர் கையில் ஒரு புஸ்தகம் வச்சுருந்தார் அந்த புஸ்தகம் இருக்கிறதே அதற்கு கணேஷ் வித்யா என்று பெயர் அந்த புஸ்தகத்தை கொடுத்து அது அவர் எழுதினது ஆசீர்வாதம் வாங்கணுங்கிறது அவரோட விருப்பம் அந்த புஸ்தகத்துக்குள்ளே பலவிதமான குறிப்புகள் அந்த குறிப்புகளை பற்றி பேசும் பொழுது பெரியவர் சொல்கிறார் அந்த காலத்தில் பல்சா அப்படின்னு ஒரு மரம் இருந்தது அந்த பல்சா மரத்தினுடைய கட்டையை வைத்து போஜன் போஜராஜன் அவன் விமானம் செய்து பறக்க விட்டிருக்கிறான் அந்த விமானத்தை எப்படி செய்யணும் அது எப்படி பறந்தது என்பதை அவன் சமராங்கன சாஸ்திரம் அப்படிங்கிற ஒரு புஸ்தகத்தில் எழுதி வைத்திருக்கான்னு தெரியுமா அப்படின்னு கேட்டார் ஆடி போயிட்டார் 
ஏன்னா இவர் அதே போல ஒரு விமானம் செய்து பறக்க விடுகின்ற முயற்சியில் இருக்கிறார் இவர் நினைத்து கொண்டிருக்கிறார் ஒரு விஞ்ஞானியாக நாம் தான் முதல்ல அதை செய்கிறோம் அப்படின்னு ஆனால் இரநூறு முந்நூறு நானூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பே போஜன் அதை எல்லாம் செய்து விட்டான் அப்படிங்கிறத கேட்ட உடனே இவருக்கு ஒரே திகைப்பு அது மட்டுமல்ல அதையெல்லாம் எழுதி வைத்திருக்கிற அந்த சமராங்கன சாஸ்திரத்தில் அவன் பாதி தான் எழுதினா மீதி எழுதலை ஏன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கும்பொழுது அவருக்கு ஒரே ஆச்சரியம் ஏன் நாளை சிந்திப்போம்